با سلام و تشکر از دوستان به خاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفتن در این جلسه شرکت کردن و همچنین از رفیقمون خانم فقیده آفری که دعوت پژوهش جنبش های اجتماعی ایران رو پذیرفتن و در این سمینار شرکت کردن همونطور که دوستان مشاهده می کنند امروز خانم آفاری از آمریکا و از طریق اسکایپ با ما همکاری همکاریشون رو با برنامه ما دارند البته برای ما یک تجربه جدید و اگر این امر با موفقیت انجام بشه ما در آینده از دوستانی که در کشورهای دور دست و یا اینکه در ایران فعالیت تئوریک میکنه از اونا دعوت خواهیم کرد و از همین طریق میتونیم سمینار مشترک با ایشون, با ایشون برگزار کنیم البته برای ما بسیار خوش آیندتر میشه که دوستان خودشون به برلین تشریف بیارن به دو دلیل یکی اینکه ما از نزدیک با ایشون آشنا با این دوستان آشنا میشیم و دوم اینکه میتونیم یه چند روزی در خدمتشون باشیم و برلین رو هم ببینن به هر حال امیدوارم که مشکل فنی پیش نیاد امروز چندی پیش ما در خانه فرهنگ های جهان برلین شاهد برگزاری جلسه برای معرفی کتاب سرمایه توماس پیکتی بودیم که در این جلسه حدودا سه هزار نفر شرکت کردند. این واقعه در زمانی اتفاق میفته که برای جلسات مارکسیس های مشهوری مثل پستون، التفاتا، هاینریش، دمیرویچ و رایشلت حدودا صد نفر بیشتر شرکت نمی کنن. همکنون کتاب سرمایه پیکتی شهرت جهانی پیدا کرده و پرتیراش ترین کتابیه کتاب اقتصادی محسوب میشه که تا کنون منتشر شده این کتاب نه تنها به زبانهای مختلف و از جمله زبان فارسی ترجمه شده بلکه پیکتی به عنوان کارشناس بحران اقتصادی و منتقد سیاست اقتصادی لیبرالیسم به نشریات و تارنماهای کمونیستی نیز راه پیدا کرد اضافه بر این اغلب روزنامه های معتبر آلمانی زبان اثر وی رو به صورت مثبت ارزیابی کردند از جمله باید از مقاله اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه نوبل پال کوپمن در نشریه بلتافیور دویچه اوند اینترنشنال پلیتیک یاد کنم وی مدعیه که بحث پیکتی درک ما رو از نقض عدالت و نابرابری به کلی منقلب کرده و ما دیگه نمیتونیم مثل گذشته درباره تقسیم نابرابر ثروت گفتگو کنیم. به نظر وی کتاب پیکتی اقتصاد و به همراه اون تمامی جهان را دیگرگون ساخته. خواهد ساخت. از این بابت ما هم به سهم خودمون سمیناری رو جهت بررسی کتاب سرمایه توماس پیکتی تدارک دیدیم که شاید برای پرسش های زیر پاسخی بیابیم. آیا در قرن 21 هم سرمایداری چنان تغییرات بنیادی رو پشت سر گذاشته که دیگه تحلیل و درک اون با رجوع به نقد اقتصاد سیاسی مارکس غیر ممکنه؟ آیا توماس پیکتی کشفیات نوین فلسفی کرده که با رجوع به آنها سرمایداری معاصر به مراتب بهتر از مارکس میتونه بفهمه؟ آیا بحران های موجود سرمایداری که ما اونها رو در شکل های متفاوت مثل بحران مالی دولت ها، جنگ های خاور میانه، حجوم پناهجویان به اروپا مشاهده می کنیم از نظر پیکتی در چارچوب نظام سرمایداری قابل حل و فصله؟ که البته سخنرانان ما، این سمینار ما هر کدوم به سهم خودشون به اونها خواهند پرداخت روند سمینار به این شکله که اول سخنران اولمون رفیق فقیدا آفاری اول کوتاه خودشون رو معرفی میکنن و بعد بحثشون رو درباره نقدی بر کتاب سرمایه توماس پیکتی برای یک ساعت ارائه میدن. پس از اون ده دقیقه استراحت داریم و بعد به بخش دوم سمینار میرسیم که فرشید فریدونی متن سخنرانیشون رو با عنوان نقد اقتصاد سیاسی از سیمون د سیسموندی تا توماس پیکتی حدود یک ساعت ارائه میدم بعد از اون ده دقیقه استراحت داریم و بعد از اون لیست نقد و بحث آزاد, آزاد رو باز میکنم دوستان این دفعه ما به خاطر اینکه وقت کوتاه است لطفا سوال های تفهیمی تون رو یادداشت کنید و در بخش آخر این لیست نقد و بحث در اونجا میتونید از سخنرانان سوال کنید در میون بذارید در پایان از کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین متشکریم که این مکان رو در اختیار ما گذاشته و همچنین از دوست عزیزمون آقای رضا بیگلو که در مسئله که مسئولیت فنی این سمینار رو به عهده گرفته خیلی سپاسگزاریم 
در ضمن از دوستان خواهش میکنم که تلفن‌های دستیشون رو خاموش کنن و لطفا در بیرون سیگار بکشن بیرون از سالن سیگار بکشن خانم خیدا آفاری من میکروفون رو میدم دست شما و شما اول کوتاه خودتون رو معرفی کنید و بعد برای ما بحثتون رو ارائه بدید متشکرم صدا خوب میاد؟ بله صداتون عالیه بفرمایید با تشکر از خانم هما پنداشته دکتر فرشن سیدونی پروژه پژوهش جنبش های اجتماعی ایران و کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین خوشحالم که این فرصت رو به من دادی تا از سر اسکایپ با شما گفته بکنم نخص بیوگرافی کوتاه در مورد من متولد سال 1342 در تهرانم در دوران جوانی به سبب نارضایتی از روی کرده گمراه کننده بخش عمده چپ ایرانی علاقمند با به آشنایی با فلسفه انسان باوری مارکسیستی و فلسفه به طور کلی شدم تحصیلاتم رو در سطح کارشناسی در رشته تاریخ و در سطح کارشناسی ارشد در رشته های فلسفه و کتابداری انجام دادم سال هاست که در آمریکا در رشته کتابداری مشغول به کارم توی سال های 1382 تا 1392 سه کار ترجمه مشترک رو با حسن مرتضوی انجام دادیم از صفحه و انقلاب از هگل تا سارج و مارکس و آزادی به قلم رایا جانایفسکایا و همچنین درک مارکس از بدیل سرمایه داری به قلم پیتر هیدس ترجمه کتاب درک مارکس از بدیل نزدیک دو سال پیش به اتفاق رسید اما هنوز منتشر نشده طی سال گذشته مشغول همکاری با فرزانه راجی نویسنده و مترجم فمینیست و ترجمه کتاب مارکس درباره جنسیت و خانواده به قلم هتر براون پروژه های دیگری که طی چندین سال گذشته با آن پرداختم و هنوز نیز ادامه دارد از این قرار است یک سلسله مقالاتی در مورد تئوری های مارکسیستی پیرامون سرمایداری دولتی در شوروی و چین ماویس و دو وبلاگی به نام ایرانیان پروگرسیوز این ترنسلیشن یا پژواک تحقیقان ایرانی که طی شش سال گذشته مقالاتی را از دیگر اندیشان ایرانی به انگلیسی ترجمه کرده یا خلاصه ها و نقط هایی از بحث های دیگر اندیشان ایرانی را به انگلیسی زبانان پیراده داد. خب این یه شهر مختصر درباره من و حال میرم سراغ بحث امروز. به نظرم هیچ بحثی رو در مورد سرمایه در قرن 21 نمیتوان بدون اشاره به تجربه یونان طی چند ماه گذشته آغاز کرد. در تابستان گذشته شاهد این بودیم که اکثریت مردم یونان در حمایت از حضر سیریزا سیاست های ریاضتی اتحادی اروپا و خصوصا دولت آلمان را رد کردند. اما الکسیس سیپراس و بخش عمده رهبری سیریزا با مشاهده واکنش تهدید آمیز دولت های اروپایی و در نظر گرفتن پیامدهای های خروج از اتحادی اروپا ناگزیر شدند نه تنها به آن سیاست های ریاضتی بلکه سیاست های بسی شاقتر تن دهند. در انتخابات اخیر یونانی سیپراس و سیریزا پیروز شدند. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چرا این نعی بزرگ اکثریت مردم یونان موفق نشد مانع تحمیل طرح سرمایه بر آنان شود به نظرم برای پاسخ دادن به این سوال باید از اینجا آغاز کرد که سرمایه منطقی از آن خود دارد که با اراده باوری نمیتوان بر آن فارغ شد اما این منطق سرمایه چیست در بحثی که امروز در مورد کتاب سرمایه در قرن 21 توماس پیکتی ارائه خواهم داد هدفم این است که از سوالات و نکات جدید مطرح شده توسط بررسی پیکتی آغاز کنم و سپس به بازبینی مفاهیم کلیدی در کتاب سرمایه بپردازم. 
تا هم درکی از منطق سرمایه پیدا کنیم و هم مبانی که مارکس می پنداشته برای فراروی از آن لازم است. دوستانی که کتاب پیکتی را خوانده اند بدون شک به این ام واقفند که نقد پیکتی بر سرمایه داری تا حد زیادی نمایانگر نقط نظرات جنبش اشغال واسترید و احسابی مانند سیریزا در مبارزه با نابرابری های توضیحی در نظام موجود است و هدف او نیز به ایجاد سرمایهداری کنترل شده و کاهش میزان نابرابری محدود می شود او در این کتاب به روشنی می گوید که و این نقل قول مستقیم از فیکتی هیچ علاقه ای به محکوم کردن نابرابری یا سرمایهداری فی نفسه پایان نقل قول ندارد تحلیل پیکتی نیز علا رقم نام آن شباهت های کمی با سرمایه مارکس دارد و پیکتی خود تاکید کرده که از مارکس تأثیر نپذیرفته و کتاب سرمایه را نخوانده است با این حال پژوهش گسترده و پر از اطلاعات او از بسیاری جوانب از نتیجهگیری های او فراتر می رود و سوالاتی را مطرح می کند که توسط او مطرح نشده از این رو باید از انتشار این کتاب و بحث های مربوط به آن استقبال کرد نخست خلاصه کتاب پیکت پیکتی و تیم همکارانش در 20 کشور جهان از جمله کشورهای اروپا کشورهای اروپایی آمریکا کانادا ژاپن استرالیا چین هندوستان و آرژانتین با استناد و بررسی آرشیب های مالیات بر درآمد که عمدتا از سال 1910 به بعد متداول شده و اوراق مربوط به مالیات بر املاک که در فرانسه و انگلستان از اوائل سالهای 1700 به بعد موجود است به این نتیجه رسیدن که سرمایه داری به صورتی خودکار نابرابری های خودسرانه و ناپایدار ایجاد می کند که ارزش های شایست سالی سالاری را که جوامع مردم سالار بران نهاده شده است تزیز می کند او ادعا می کند که بررسی معروف اقتصاددان آمریکایی سایمون کوزنت مبنی بر کاهش خودکار نابرابری درآمدها همگام با توسعه سرمایهداری صرفا مبتنی و بررسی آمار سالهای 1913 تا 1948 بوده است سالهایی که از منظر فیکتی استثناء و نه قاعده در تاریخ سرمایهداری محسوب می شود. چرا که شکهای متعدد جنگ جهانی اول رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم سرمایه ها را ویران کرد و در نتیجه میزان درآمدهای های اخشار مرفه را شدیداً کاهش داد او میگوید نقل مستقیم کاهش شدید نابرابری درآمدها که در اغلب کشورهای ثروتمند بین سالهای 1914 و 1945 مشاهده کردیم بیش از هر چیز نتیجه دو جنگ جهانی و شکهای خشونت آمیز اقتصادی و سیاسی ناشی از آنها خصوصا برای مردم سروتمند، مردمان ثروتمند بود این کاهش چندان ربطی به فرایند آرام تحرک طبقاتی چنان که کوزنت توصیف می کند نداشت. پایان نقل. او همچنین می پندارد که رشد بی سابقه اقتصادهای اروپا و آمریکا و کاهش نابرابری در این کشورها در سالهای 1945 تا 1975 نتیجه اعمال مالیات های سنگین بر درآمد و بر سرمایه به منظور بازسازی پس از دو جنگ جهانی بوده است. 
اما از عواسط سالهای 1970 به بعد نابرابری درآمدها در کشورهای مرفه به نحو برجسته افزایش پیدا کرد و در نتیجه در نقل قول مستقیم در آغاز قرن 21 ما در همان موقعیت پیش میانمان در اوایل قرن 19 هم قرار گرفتیم پایان یعنی همان دوران رشد فضاینده سرمایه و فلاکت فضاینده توده ها که پیکتی تاکید می کند و شکستگی نظام های اقتصادی و سیاسی را آشکار کرد و منجر به ظهور جنبش های سوسیالیستی و کمونیستی در سالهای 1840 شد. از این رو پیکتی نتیجه می گیرد که اقتصاددانان قرن 19 هم سزاوار اعتبار بسیاری هستند چون مسئله توزیع را در کانون تحلیل اقتصادی قرار دادن و سعی بودن تا روندهای طولانی مدت را بررسی کنند. پیکتی میگوید که آنها حداقل سوالات درست را مطرح میکردند. تز اصلی پیکتی این است که در طول تاریخ مکتوب به استثنای سالهای 1914 تا 1948 نرخ رشد ثروت انباشت شده از نرخ رشد درآمدها بیشتر بوده است او این تز مبنی بر نابرابری را با فرمول R بزرگتر از G ابراز می کنند که در آن R برابر است با نرخ بازگشت سرمایه یا درصدی از سرمایه آغازین که در طی یک سال به سرمایه گذار باز می گردد و جی برابر است با نرخ رشد درآمدها و برونداد بنابر ادعای او نرخ بازگشت خالص همواره حول محور چهار یا پنج درصد می چرخد. در بخش دوم کتاب پیکتی خاطر نشان می کند که یک تفاوت عمده بین سرمایه داری جهانی شده قرن 21 هم و موج نخستین جهانی شدن بین سالهای 1870 تا 1914 این است که هر کشور در کشوری دیگر سرمایه گذاری کرده و در نتیجه هر کشور تا حد زیادی متعلق به کشورهای دیگر است این میزان سرمایه گذاری متقابل توسط کشورها باعث شده که معدود کشوری مستعمره محسوب شود اما پیکتی تاکید میکنه که تضادهای طبقاتی درون هر کشور حادتر شده او پیش بینی میکند که در پایان قرن 21 نرخ جهانی رشد درآمدها و برونداد تا یک ممیز پنج درصد کاهش خواهد یافت نرخ انباشت سرمایه به ده درصد افزایش خواهد یافت و نسبت سرمایه به درآمد ملی برابر با هفت به یک خواهد شد یعنی میزانی که بین سالهای 1700 تا 1910 متداول بوده است نتیجه گیری او این است که هیچ نیروی طبیعی اهمیت سرمایه را ناگزیر کاهش نخواهد این نقل قول مستقیم از بیره. بخش سوم کتاب تحت عنوان ساختار نابرابری نشان می دهد که میزان ویرانی حاصل از دو جنگ جهانی و سپس سیاست های بازسازی که توسط دولت های اروپا و آمریکا اعمال شده بود نقش کلیدی در کاهش نابرابری داشت اما پس از سال های 1970 میزان نابرابری افزایش یافت و همواره رو به افزایش است او تاکید میکنه که حتی در طی آن سال های استثنایی 1945 تا 1975 میزان نابرابری در مالکیت سرمایه 
بسیار بیشتر از نابرابری درآمدهای شغلی بوده به عبارت دیگر ایجاد یک طبقه متوسط گسترده در سالهای 1945 تا 1975 عمدتا نتیجه کاهش عظیم ارزش سرمایه در سالهای 1914 تا 1945 بود و نه تحرک طبقاتی به سبب تحصیلات و مهارتها زنان همواره بخش بزرگتر کم درآمدها را تشکیل می دهند با این حال رشد یک طبقه متوسط گسترده در کشورهای پیشرفته در طی این سه دهه پدیده ای است که پیکتی آن را ظهور طبقه متوسط میراسی یا ملکدار میداند او تاکید میکند که به هیچ وجه نمیتوان تضمین کرد که حتی این کاپیتال محدود در میزان نابرابری پایدار بماند برعکس فرزندان این طبقه متوسط جدید می توانند با سرمایه که از والدینشان به ارث بردن سرمایه گذاری کنند و در نتیجه در قرن 21 ارث والدین دوباره همان نقش را ایفا خواهد کرد که در قرن 19 و پیشتر ایفا می کرد است پیکتی بحران اقتصادی سال 2008 در آمریکا را به رکود قدرت خرید طبقه متوسط و افزایش میزان بدهی های آنها ربط می دهد. اما تکید می کند که علت مهمتر بیستوباتی اقتص... مهمتر بیستوباتی اقتصادی همانا افزایش نسبت سرمایه به درآمد ملی و افزایش چشمگی به سرمایه مالی جهانی به نظر پیکتی یک عامل مهم افزایش افزایش نابرابری افزایش درآمد مدیران شرکت های بزرگ است او ادعا میکند که از سالهای 1970 به بعد نگرانی مردم آمریکا و انگلستان از پیشی گرفتن اقتصادهای کشورهای آسیایی باعث شد که مردم این کشورهای غربی برخی مدیران شرکت ها را به عنوان برنده برگزینند و مالیات های کمتر و درآمد های بیشتری را برای آنان مجاز بدهند. پیکتی میپندارد که این افزایش بی سابقه درآمد های قشر فوقانی حقوق بگیران خصوصا در میان عبر مدیرها اصطلاح پیکتی عبر مدیرها همراه با کاهش مالیات های آنها و همچنین افزایش بی سابقه سرمایه مالی منجر به بی ثباتی اقتصاد جهانی و بحران اقتصادی سال 2008 شد در نتیجه نقش فضاینده ارث و رشد قشری از عبر مدیران که ادعای برتری در زمینه سزاواری و بهدوری می کنند پیکتی پیشنهاد می کند که نقل مستقیم دنیای آینده به احتمال قوی بدترین های دو دنیای پیشین را در هم می آمیزن. نابرابری عظیم سرمایه موروسی و نابرابری شدید درآمدها که به نام سزاواری و بهدوری توجیه می شود او این پدیده را افراد باوری سزاوار سالاری می داند. میزان نابرابری در ایالات متحده آمریکا در حال حاضر از اقل کشورها بیشتر است میزان نابرابری در مالکیت, مالکیت سرمایه در آمریکا نیز در حال حاضر برابر با اروپای سال 1900 است به عبارتی دیگر 90 درصد سرمایه در دست قشر 10 درصدی فوقانی است. پیکتی هشدار می‌دهد که این شرایط منجر به انقلابات و اختشاشات سیاسی خواهد شد. چون دموکراسی‌های مدرن 
بر این اساس نهاده شده که نابرابری اجتماعی تنها در صورتی قابل توجیه است که مبتنی بر اصول اقلانی و جهان شمول باشد و نه احتمالات خود سرانه. در بخش چهارم تحت عنوان اعمال مقررات بر سرمایه در قرن 21 پیکتی ترکیب می کند که امروزه نفوذ دولت ها بر اقتصاد های جهانی از همیشه بیشتر است. و بر این اساس راه حل خود را چنین ارائه می دهد. دولتی اجتماعی به خانی دولت رفاه که بیمه درمانی و آموزش و پرورش را تا سطح تحصیلات عالی و حقوق بازنشستگی را بر مبنای مالیات تصاعدی بر درآمد تمنید کند. او همچنین پیشنهاد میکنه که در چارچوب ایجاد نظام های بانکی شفاف در سطح جهانی یک مالیات تصاعدی سالانه بر سرمایه اعمال شود تا هر کشور بتواند میزان درآمد واقعی سرمایه داران خود را در کل جهان از جمله در پناهگاه های مالیاتی تعیین کند و مالیاتی تصاعدی هماهنگ با درآمد واقعی آنها را بر این قش اعمال کند اما پیکتی از آن می کند که در حال حاضر نه فقط مالیات تصاعدی سالانه بر سرمایه ایده ای آرمان شهری است بلکه حتی مالیات تصاعدی بر درآمد نیز در اغلب کشورها با مالیات قهقرایی جایگزین شده در فرانسه سه چهارم مالیات از مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف ناشی می شود دستترین اخشار جامعه را بیشتر از همه تحت فشار قرار می در آمریکا نقل قول از پیکتی خطر لغزش به سمت بورس سالاوی خطری واقعی است و ما را نسبت آینده ایالات متحده آمریکا معیوس می کنیم در پایان او پیشنهاد میکند که با استفاده از مقررات و شکل‌های جدید از مالکیت عمومی خصوصی و کنترل دموکراتیک سرمایه با درگیر کردن نمایندگان اتحادیه های کارگری در تصمیم گیری های شرکت ها با این روند مقابله شود. او می نویسد نقل قول آیا می توانیم قرن 21 را تصور کنیم که در آن از سرمایه داری به صورت سلحامیز تر و پایدارتر فراروی شود یا آیا باید صرفا در انتظار بحران بعدی یا جنگ بعدی باشیم و این بار جنگی حقیقتا جهانی پایل نقل حال بپردازیم به نقل کتاب مقوله نخستی که مایلم به بحث بکشم در که او از مفهوم سرمایه است سرمایه چیست؟ یکی از انتقادات اساسی که بر کتاب پیکتی وارد شده این است که او ویژگی های سرمایه در نظام سرمایه را در مقایسه با نظام های اقتصادی پیشین مشخص نمی کنه. تعریض او از سرمایه چنین است جمع کل دارائی های غیر انسانی که بتوان در یک بازار صاحب شد و مبادله کرد. ادامه نقل سرمایه شامل کلیه اشکال ملک واقعی از جمله مستقلات مسکونی و سرمایه مالی و حرفه‌ای، زمین و ساختمان یک کارخانه یا مؤسسه، زیر ساختار، ماشینالات، امتیازنامه اختراع و غیره است. که توسط شرکت ها و دستگاه های اداری استفاده میشه. پایان نه. او همچنین سرمایه مولد و غیر مولد را در هم می آمیزد و خانه مسکونی و جواهرات و آثار هنری را نیز سرمایه محسوب کرد. برعکس مارک سرمایه را نه یک شی که یک رابطه اجتماعی می دانن. که با تفوق ماشین بر انسان 
تفوق کار مرده بر کار زنده و زمان انتظایی بر فرایند تولید تعریف می شود. و به تولید ارزش و ارزش افزایی ارزش به عنوان دنبان قایت در خود می انجام. آنچه مارکس در کتاب سرمایه کار انتظایی می داند همان فرایندی است که او در دست نوشته های اتصالی و فلسفی سال 1844 چنین کرد. نه، از مارکس. کارگر از محصول کارش نه فقط به این معناست که کار او به یک ابژه تبدیل می شود و وجودی خارجی می آبد. بلکه به این معناست که کار او مستقل از اون خارج از اون و مانند نیروی خود مختار در تقابل با او قرار می گیرد. هستی که او به ابژه داده خود را به صورت نیروی بیگانه و متخاسم علیه او برمی نهد. در نتیجه مالکیت خصوصی همانا محصول و نتیجه ضروری کار بیگانه شده و رابطه خارجی کارگر با خود و با طبیعت است. البته ما مفهوم کار بیگانه شده، زندگی بیگانه شده را از اقتصاد سیاسی از تحلیل حرکت مالکیت خصوصی استنتاج کرده اما تحلیل این مفهوم نشان می دهد که اگرچه به نظر می رسد که مالکیت خصوصی بنیاد و علت کار بیگانه شده است در واقع نتیجه آن است پایان نقل قول از دست نوشت های 1844 ما هست در این دست نوشته ها و کتاب گونریسه پیش نویس کتاب مارکس و کتاب سرمایه مارکس سرمایه داری را نه صرفا یک شیوه توضیح که یک شیوه تولید می داند که انسان را از فرایند کارش از قابلیتش برای فعالیت آزادانه و آگاهانه و از دیگر انسان ها بیگانه می کند. در فصل اول کتاب سرمایه او نشان می دهد که چگونه کار ازایی که ما آن را به عنوان کار مکانیکی و تکراری می شناسیم با نمادی نامتمایز مانند پول یا ارزش بیان و توسط معیاری انتظایی مانند زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی سنجیده می شود. تفاوت اساسی میان سرمایهداری و نظام های استثمارگرانه پیشین وجود دارد. در نظام های بردگی و فعودالی نیست هدف ارباب استخراج حد اکثر کار از برده یا رعیت و پرداخت حد اقل وسایل مصرفی با آنها بوده است. اما در نظام سرمایه داری کار انتظایی است و نفر ارزش مصرفی که ارزش مبادله تولید می کند که با پول بیان می شود. انباشت پول بی پایان است و میار سنجش کار انتظایی نیز یک میانگین اجتماعی از لحاظ زمانی است که باید همواره در مدت زمان کوتاهتری محصولات و خدمات بیشتری بیافریند تا در بازار جهانی رقابتی باشد بنابراین در نظام سرمایهداری استخراج کار اضافی یا ارزش اضافی دیگر مانند نظام های پیش سرمایهداری به تمه ارباب یا کارفرما برای انباش محدود نشده بلکه به قایتی در خود مبدل می گرده. نقل قول از مارکس نیروی محرک او سرمایدار نکسب ارزش مصرفی و لذت بودن از آن بلکه کسب ارزش مبادلهی و افزایش آن به متعصبانه مستمم به ارزش افزایی ارزش است بنابراین بیرحمانه نوع انسان را ناگزیر می کند تا به خاطر تولید دست به تولید زن پایان نقل از کتاب سرمایه در اینجا می بینیم که ارزش افزایی ارزش هدف سرمایه است و سرمایه دار همونطور که مارکس گفته نقل قول مستقیم کامل آگاه این حرکت پیکتی 
در مقدمه کتابش به مارکس و دیگر اقتصاددانان قرن 19 هم خصوصا دیوید ریکاردو اعتبار می دهد. چون مسئله توضیح نابرابر را مطرح کردند. اما به این موضوع نمی پردازد که مارکس چگونه از مشاهده فرایند آشکار توضیح نابرابر به عمق فرایندی ناآشکار در قلم رو تولید می رسد. آنچه کتاب سرمایه مارکس را متمایز می کند این است که شیوه به خصوصی از تولید منجر به شیوه به خصوصی از توضیح می شود. مارکس فران از تونشان دهد که شیوه تولید سرمایداری خود یک شیوه توضیح نابربر می انجامد و تا زمانی که این شیوه تولید وجود داشته باشد شیوه توضیح نیز نابرابر خواهد ماند. به عبارت دیگر از آنجا که کار در نظام سرمایداری تبدیل به فعالیتی انتظایی، مکانیکی و معطوف به کمیت شده است یا صرفا معطوف به کمیت شده است معیار سنش میزان کار انسان نیز نه زمان کار واقعی او که یک میانگین اجتماعی یا زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی یا زمان انتظایی خواهد بنابراین اگر دو نفر در انجام یک نوع کار در طی زمانی برابر میزان نابرابری از محصول را به سبب تفاوت در میزان دسترسی به فناوری یا تفاوت های اقلیمی، جغرافیایی و محلی تولید کنند ارزش کارشان برابر نخواهد بود. با تقلیل دادن سرمایه به شی و تقلیل نابرابری به شیوه توزیع به هیچ از این مسائل کلیدی در کتاب سرمایه مارکس نمی پردازد. مقوله دومی که مایلم به نقل کشم فرمول آر بزرگتر از جی و درک پیکتی از گرایش نزولی نرخ سود است. عنوان این بخش از این قرار است. فرمول فراتاریخی تفوق انباشت سرمایه بر موزها یا قانون سرمایداری تفوق ماشین بر انسان و گرایش نزولی نرخ سود. در واقع بخش اول تز پیکتیه و بخش دوم تز ماکس بحث برانگیزترین جنبه کتاب پیکتی تز اصلی او مبری بر پیشی گرفتن نرخ بازگشت سرمایه بر نرخ رشد درآمد هاست به عبارت دیگر سرمایه انباش شده سریعتر از مزدها و برونداد رشد میکنه او این تز را با, فور با فرمول R بزرگتر از G بیان و ادعا می کند که این فرمول مشخصی کل تاریخ مکتوب جامعه بشر به استثنای سالهای 1914 تا 1945 است. سپس می پرسد نقل قول مستقیم آیا همونطور که مارکس در قرن 19 هم با برداشت پویایی انباشت سرمایه خصوصی ناگزیر منجر به تراکم ثروت در دستان معدودتری می شود پیکتی سپس ادامه می دهد بازم نقل قولت پیکتی از منظر کارل مارکس سازوکار اصلی که از طریق آن برجوازی بور خود را می کند آنچه است که در مقدمه در مقدمه اصل انباشتی بی پایان نامیدم. سرمایه دارها مقادیری فضاینده از سرمایه را انباشت می کنند که در نهایت ناگزیر منجر به کاهش نرخ سود یا به عبارت دیگر نرخ بازگشت سرمایه و سرانجام فروپاشی آنها می شود. بکتی تحکیب کند که ادامه نقل تناقض پویایی که مارکس خاطر نشان کرده نمایانگر یک چالش واقعی است که تنها خروجی منطقه از آن همانا رشد ساختاری است که تنها راه ایجاد توازن تا حدی در فرایند انباشت سرمایه خواهد تنها رشد دائمی 
دائم تنها رشد دائمی بهرهوری و جمعیت می تواند افزایش دائمی واحد های سرمایه را جبران کند در غیر این صورت سرمایه داران در واقع گور خود را می کنند یا آنها یا آنها یکدیگر را در یک تلاش پر استیصال برای مبارزه با کاهش نرخ سود تکه پاره می کنند برای مثال اعلام جنگ یا کارگران را وادار می کنند تا سهم کمتر و کمتری از درآمد ملی را دریافت کنند که در نهایت به یک انقلاب پرولتری و سلب مالکیت همگانی می انجامد در هر صورت سرمایه به سبب تضادهای درونیش تضعیف می شد. پیکتی ادا, ادا می کند که و ادامه نقد قول از, من، از منظر مارکس ایده رشد ساختاری ناشی از رشد دائمی و با دوام بهرهوری به درستی شناسایی و بیان نشده. به عبارت دیگر از منظر مارکس بروندال صرفا هنگامی رشد می کند که کارگر توسط ماشینالات و دستگاه های بیشتری حمایت شود و نه به سبب افزایش بهرهوری فی نفسه برای یک واحد معین کار و سرمایه که تیردامه می دهد امروزه می دانیم که رشد ساختاری طولانی مدت تنها در صورتی امکان پذیر است که بهرهوری افزایش شود اما این هم در زمان مارکس روشن نبود چرا که چشمانداز تاریخی و اطلاعات مناسب وجود نداشت پایان نمد چندین نظری پرداز مارکسیس این ادعای پیکتی را رد کردند برای مثال مایکل رابرتس نویسنده کتاب رکود بزرگ ادعای مارکسیستی در نقد خود بر کتاب پیکتی می نمیسد که مارکس هیچگاه نخ رشد بهرهوری را صفر تلقی نمی کرد. رابرتز می نویسد پیکتی از این امر آگاه نیست که مارکس رانش به سوی افزایش بهرهوری کارگران از طریق پیشرفت فناوری را روی دیگر انباشت سرمایه می دید. در عوض پیکتی تحریف اقتصاددانان جریان قالب را میپذیرد می که میپندارند نظریه مارکس بر قانون آهنین موزها و رشد صفت درجه بهرهوری بنا شده پایان نقل از پیتر هیودیس نویسنده کتاب درک مارکس از بدیل سرمایهداری نیست در این مورد چنین می نویسد نقل پیکتی تئوری سرمایه مارکس را بر این اساس رد می کند که گرایش سرمایهداری به دستیابی بهرهوری فضاینده از طریق فناوری های جدید را نادیده می گیرد. اما این درک پیکتی کاملا نادرست است. مارکس می پنداشت که نرخ سود به سبب افزایش بهرهوری ناشی از نوآوری در فناوری گرایش به نزول دارد و نه به سبب فقدان نوآوری در فناوری پایان نقل از پیتونیس من نیز در مکاتبه کوتاهی که سال گذشته با پیکتی در این مورد داشتم خاطر نشان کردم که مارکس رشد بهرهوری را در فرایند انباش سرمایه نادیده نگرفته اما پاسخی که از او دریافت کردم این بود که مارکس رشد بهرهوری ناب رو نادیده گرفته این اصطلاح پیکتی رشد بهرهوری ناب سرانجام به این نتیجه رسیدم که ادعای نادرست پیکتی ریشه در اختلاف بنیادی با مارکس دارد به عبارت دیگر به نظر میاد که منظور پیکتی از افزایش بهرهوری فی نفسه یا ناب این است که ماشینالات به خودی خود ارزش جدید میآفرینند و در نتیجه گرایش نزولی نرخ سود را خنسا می کند در واقع او به سبب اعتقادش به نظریات اقتصاددانان مکتب نوکلاسیک و همچنین نظریات جان منارکینز مخالف نظریه کاربونیادی ارزش است در صورت که مارکس چون به نظریه کاربونیادی ارزش قائل است در کتاب سرمایه تنها خواستگاه ارزش را کار انسان یا کار زنده نامیده و در نتیجه ماشین آلات را کار مرده یا 
به عبارت دیگر انتقال دهنده ارزشی میداند که کارگر سازنده ماشین پیشتر آفریده است. پیکتی در مجموع به هیچ وجه ویژگی درک مارکس از گرایش نزولی نرخصوص را درک نکرده و در این مورد تفاوتی بین درک مارکس و پیشینیان او از جمله آدم سمیت نمی بیند. از منظر مارکس انباشت سرمایه و رشد بهرهوری در رابطه تنگ و تنگ با هم قرار دارد. رابطه ای که مبنای آن نسبت فضاینده کار مرده به کار زنده در فرایند انباشت سرمایه است و منجر به گرایش نزولی نفس سود می شود. مارکس به جای ارائه فرمولی فراتاریخی مانند آر بزرگتر از جی در جلد اول کتاب سرمایه به نقد درک آدم سمیت، دیوید ریکاردو و کل مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک از انباشت سرمایه می پردازد. این درک موافق است که با افزایش نرخ انباشت سرمایه نرخ موزها نیز بالاتر بالا می رود. اما نشان می دهد که بخش فضاینده از ارزش اضافی یعنی آنچه کارگر زنده آفریده صرف ابتیاع وسایل تولید یا کار مرده به زیان موزها می شود. بنابراین اگرچه مارکس مخالف قانون آهنین موزهاست و میپندارد که با افزایش نرخ انباشت سرمایه موزها نیز افزایش میابند تاکید او بر این واقعیت است که موزها به نسبت کمتری از ارزش وسایل تولید افزایش میابند این افزایش نابرابر از اینجا ناشی می شود نظام سرمایداری بر مبنای کاهش هرچه بیشتر کار لازم کار پرداخت شده برای تولید بالا و افزایش هرچه بیشتر کار اضافی این کار پرداخت نشده و از شده است. رضا برای استخراج هرچه بیشتر کار پرداخت نشده یا ارزش اضافی از کارگر هرچه بیشتر از ماشینالات استفاده می کند تا میزان بهروری کارگر را افزایش دهد. بنابراین از منظر مارک بهروری ناشی از تولید بیشتر کار زنده توسط کارگر به کمک ماشینالات است و نه تولید ارزش جدید توسط ماشین با افزایش تولید کارگران به کمک ماشینالات میزان محصولات و در نتیجه انبوه سود افزایش پیدا می کند اما میزان کار زنده کارگر در هر واحد محصول کمتر و کمتر می شود به عبارتی دیگر از آنجا که ارزش اضافی تنها از کار زنده ناشی می شود با افزایش هرچه بیشتر کار مرده یا ماشینالات در فرایند تولید نرخ سود کاهش می آبد. نرخ سود با فرمول S تقسیم بر C و علاوه B بیان می شود که در آن S به معنی ارزش اضافی C به معنی ارزش سرمایه ثابت یا وسایل تولید و وی به معنی ارزش موزت هاست مارکس در جلد سوم سرمایه در سه فصل متوالی تحت عنوان قانون به طور عام عوامل خونسا کننده و آشکر شدن تضادهای درونی این قانون به قانون گرایش نوزونی نفسور پرداخته او این قانون را منحصر به شیوه تولید سرمایداری می داند و آن را به دوی صورت تعریف می کند. حتی هنگامی که میزان ارزش اضافی یا میزان سود رو به افزایش است، نرخ سود یا نسبت ارزش اضافی به کل سرمایه پرداخت شده رو به کاهش است. در فصل چارده، فصل چارده جلد سوم سرمایه تحت عنوان عوامل خونسا کننده او به عواملی اشاره می کند که با این قانون مقابله می کند و باعث می شود که او این قانون را صرفا یک گرایش بنامد این عوامل عبارتند از افزایش نرخ ارزش اضافی از طریق افزایش ساعت کار پرداخت نشدی کارگر 
یا افزایش شدت کار کارگر عامل شماری دو کاهش مزد کارگر به سطحی پایین تر از حد اقل لازم برای امرار معاش سه کاهش ارزش سرمایه ثابت یا ماشینالات و مواد خام چهار استفاده از ارتش زخمی صنعتی یا اضافه جمعیت نسبی یعنی جمعیت کاران که حاضر به انجام کار با مزدی پایین تر از متقابلند و جایگزین کارگران شاغل با مزد بالاتر می شوند پنج جایگزین کردن کارگران کشورهای پیشرفته از لحاظ صنعتی با کارگران کشورهای در حال توسعه پرداخت مزد کمتر استفاده از ماشینالات ارزانتر و استفاده از بردگان مارکس پس از پرداختن به این عوامل چنین نتیجه گیری می کند بنابراین ما به طور کلی نشان داده ایم که چگونه همان عللی که به نرخ کلی سود را کاهش می دهد منجر به تأثیرات خونسا کننده ای می شود که این کاهش را متوقف می کند به تعویق می اندازد و بعضا سلج می کند این عوامل این قانون را القا نمی کند اما تأثیرات آن را تضعیف می کند در نتیجه این قانون صرفا به عنوان یک گرایش عمل می کند که تأثیر آن تنها در شرایطی بیشه و در طولانی مدت تعیین کننده است پایان نبنا بر این مبنا مارکس در فصلی تحت عنوان آشکار شدن تضادهای درونی قانون به درک خود از پدیده بحران در نظام سرمایهداری می پردازد. او استدلال می کند که شیوه تولید سرمایهداری با افزایش هرچه بیشتر بهرهوری کارگر از طریق استفاده از ماشینالات در مغیرت با هدف سرمایهداری قرار می گیرد که حفظ و افزایش ارزش سرمایه است این تضاد بین شیوه و هدف منجر به بحران می شود نقل قول از مارکس کاهش دورهی ارزش سرمایه موجود وسیله درون ماندگار شیوه تولید سرمایه داری برای به تعویق انداختن کاهش نرخ سود و شتاب دادن به انباشت ارزش سرمایه از طریق شکلی سرمایه جدید است همین پدیده شرایط موجود برای گردش و فرایند باز تولید سرمایه را مختل می کند و لذا توقف های ناگهانی و بحران در فرایند تولید را به دنبال خواهد داشت مارکس ادامه می دهد تولید سرمایه داری همواره سعی دارد تا بر این موانع در اون ماندگار فائق شود اما از طرفی بر این موانع فائق فائق از اما از طرقی بر این موانع فائق می شود که آنها را دوباره و در مقیاسی گسترده تر بنا می کند برپا می کند مانع واقعی در برابر تولید سرمایه داری خود سرمایه است اینکه سرمایه و خود ارزش افزایی آن به عنوان نقطه آغاز و نقطه پایان انگیزه و هدف تولید نظر در اینجا می بینیم که از منظر مارکس انباشت سرمایه از طریق رشد فضاینده بهرهوری امکان پذیر می شود و این هم نیازمند تقدیر و تحولات بیوقفه در فناوری است در فقدان عوامل خونسا کننده رشد فضایندهی که منجر به افزایش ارزش اضافی و سود می شود همچنین نرخ سود یا نسبت ارزش اضافی به ارزش وسایل تولید را کاهش می دهد. این پدیده منجر به بحران می شود. بحرانی که تنها راه خروج از آن کاهش ارزش سرمایه موجود یا حتی ویران کردن سرمایه از طریق جنگ است تا نرخ سود از نوع افزایش جاب. برخی اقتصاددانان مارکسیست همواره به درک مارکس از گرایش نزولی نرخ سود استناد می کنند تا علل اصلی رکودهای اقتصادی را شناسایی کنند. 
برای مثال اندرو کلایمن نویسنده کتاب شکست تولید سرمایداری علت بنیادی رکود بزرگ استدلال میکند که بحران اقتصادی سالهای 1973 و 1974 ناشی از گرایش نزولی نرخ سود در آغاز دهه 1970 بود. او رکود بزرگ 2008 را نیز به بحرانی رفت می دهد که از سالهای 1973 و 74 آغاز شد. نقل قول از کلایمن در آمریکا از سال 1970 به بعد کل افزایش نسبت بدهی خزانه داری به تولید ناخالص ملی نتیجه کاهش سوداوری شرکت های آمریکا و کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها بود. با کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها بار عمده کاهش سوداوری از دوش شرکت ها به دوش مردم افتاد. پایان نقل قول کلایمن ادعا می کند که اگرچه نرخ سود شرکت های آمریکایی در طی چه سال گذشته نوساناتی داشته اقتصاد آمریکا هنوز نتوانسته صدماتی را که بحران 1973-74 به آن زده جبران کند. سیروس بینا نویسنده کتاب مقدمه بر بنیاد اقتصاد سیاسی نفت، جنگ و جامعه سیاسی بیپندارد که ب... نقل از سیروس بینا بدون پرداختن به نقش قانون گرایش نزولی نرخ سود در چارچوب مارکس نمیتوان به طوری بحران پرداخت. این قانون به عوامل خونسا کنندش مهمترین قانون در نقد اقتصاد سیاسی است. پایان نقل اما بینا خاطر نشان میکند که از منظر مارکس این قانون یک گرایش است و نه یک پدیده دراز مدت. بحران سرمایداری نیز بحران های سرمایداری نیز دائمی نیستند با این حال شبه بحران نقل از بینا با این حال شبه بحران همواره بر فراز این شیوه تولید بال بال میزند هنگام مقایسه تحلیل پیکتی با تئوری مارکس مشاهده میکنیم که درک نادرست پیکتی از گرایش نزولی نرخ سود و عوامل دخیل در آن باعث شده که او به جای پرداختن به این گرایش در های آن در شده تولید سرمایه داری فرمول فراتاریخی آر بزرگتر از جی را ارائه دهد فرمولی که به هیچ وجه بیجگی های سرمایه داری در کل و سرمایه داری قرن بسیار کم را مشخص نمی کنه. حال مایلم بر مبنای نقد فوق بدیل پیکتی را ارزیابی کنم و به موضوعی بازگرم که بحث رو با آن آغاز کردم یعنی مقابله با منطق سرمایه و این بخش بخش پایانی صحبتم و شامل نتیجه که نوش متاسفانه از آنجا که پیکتی سرمایه را صرفا یک شی میپندارد و نه یک رابطه اجتماعی ناشی از یک شیوه تولید بیگان کننده و استثمارگر او نتیجه میگیرد که راه مقابله با نوبرابری های حاکمیت سرمایه ایجاد شکل دیگر از سرمایه داری است هدف او مقابله با منطق سرمایه از طریق دگرگون کردن شیوه تولید سرمایه داری و شیوه توضیع ناشی از آن نیست او خود را اقتصاد سیاسیدان می داند چون نقل قول از پیکتی اقتصاد سیاسی تلاش کرد تا از لحاظ علمی یا به هر صورت از لحاظ منطقی نظامند و روشمند به نقش ایدئال دولت اقتصاد ماندهی اقتصادی و اجتماعی یک کشور به پردازد پایان نه بدیل پیکتی نیز شباهت های بسیاری به دولت های رفاه اروپایی در سه دهه پس از جنگ جهانی دوم دارد. دولت هایی که او چنین توصیف می کند. نقل سرمایه داری بدون سرمایه داران یا به هر صورت سرمایه داری دولتی که در آن مالکان خصوصی دیگر بزرگترین شرکت ها را کنترل نمی کرد. 
آفرینا تفاوت بدیل پیکتی با ارگوی دولت رفاه این است که در برگیرنده شکل های جدیدی از مالکیت خواهد بود که نه صرفا خصوصی و نه صرفا دولت است در این بدیل نمایندگان اتحادیه اتحادی های کارگری نیست نقش فعالتری در تصمیدونی های شرکت ها خواهند داشت پیکتی از یک سو ازان می کند که دولت های رفاه اروپایی به سبب مشکلات ساختاری نظام سرمایداری نتوانستند پایدار باشند از سوی دیگر تکیب می کند که زمان سخن گفتن از راه حل های ساختاری گذشته و لازم است به راه حل های سیاسی مانند اعمال مالیات جهانی و سرمایه پرداز حتی اگر اعمال این مالیات در چارچوب نظام سرمایه داری غیر ممکن باشد. می توان گفت که نتیجه گیری های کتاب پیکتی در واقع مبارزه با سرمایه داری را به اراده باوری جهت تغییر شیوه توزیع سرمایه تقلیل می دهد. اگر مشکلات پیکتی صرفا محدود به او به عنوان یک اقتصاددان دانشگاهی بود می توانستیم بگوییم که اعتباطی با دلمشکومی های سوسیالیست ها ندارد. اما در واقع تعریف پیکتی از مفهوم سرمایه و راه های مبارزه با آن در میان فعالان و نظریه پردازان سوسیالیست نیست تو حد زیادی متداول است. برای مثال اتحاد مردمی اطلافی از فعالان و روشنفکران چپ یونان که پس از تندادن سیکراس به سیاست های ریاضتی از حضب سیریزا منشعب شد در پلتفرم جدید خود و در مصاحبه ای که یکی از نظریه پردازان آنها استاتیس کوبلاکیس اخیرا انجام داده اعلام کرده که بدیل سوسیالیستی آنها از این قرار است نه گفتن به سیاست های ریاضتی عدم پرداخت بدیه های دولت خروج از منطقه یورو ایجاد ارزی جدید ملی کردن بانک ها القای خصوصی سازی تقویت تولید صنعتی و کشاورزی داخلی بر اساس کمک گرفتن از دولت روسیه و دیگر کشورهای بریکس یعنی برزیل روسیه هندوستان چین و آفریقای جنوبی تا بتوان حقوق بازنشستگان و کلیه زحمتکشان را افزایش داد و قشر بهداشت و آموزش و پرورش را عمومی و رایگان کرد. این پلتفرم نه فقط توسل به دولت امپریالیست ولادیمیر پوتین را برای ایجاد اقتصاد سوسیالیستی توجیه کرده بلکه دوچار این توهم شده که وام گرفتن از کشورهای بریکس مستلزم تن دادن به سیاست های ریاضتی نیست در واقع علاوه بر تقلیل دادن سرمایه به سرمایه خصوصی و یک شیوه توزیع مقابله با منطقه سرمایه در اینجا به مخالفت با سرمایه غربی محدود شده اتحاد مردمی میپندارد که سوسیالیست را میتوان در یک کشور صرف نظر از حاکمیت سرمایهداری بر اقتصاد جهانی متحقق کرد. در میان اقتصاددانان سوسیالیست ایرانی نیز چه مدافع و چه مخالف پیکتی تعریفی که از سرمایهداری ارائه می شود عمدتا برابر است با مالکیت خصوصی وسایل تولید بازار آزاد و یک شیوه توزیع نابرابر حتی هنگام صحبت از شیوه تولید سرمایه‌داری یا منطق سرمایه بحث عمدتا به این محدود می شود که کارگر ارزش اضافه خود را درک نمی کند و نه اینکه چه نوع کار یا چه شیوه تولیدی است که ارزش تولید می کند بر مبنای چنین تعاریفی هنگام ارائه تحلیل از ماهیت اقتصاد ایران در قرن 21 برخی از اقتصاددانان سوسیالیست ایرانی میپندارند که اقتصاد ایران به سبب دولت محور بودن و کنترلی که سپاه پاسداران بر آن اعمال میکند هنوز به مرحله سرمایهداری راستین نرسیده و لذا نیازمند خصوصی سازی است 
برخی نیست مبارزه با سرمایهداری را محدود به مبارزه با خصوصی سازی می کنند. مسئله رابطه ماهیت سرمایهداری ایران با سیاست های امپریالیستی دولت آن در منطقه و خصوصا دخالت نظامی سپای پاسداران در سوریه و عراق نیز عمدتا مطرح نمی شود یا اگر مطرح شود صرفا به مقاصد ایدئولوژی که این دولت نسبت داده می شود در این میان قشری از نسل جوان چپ مارکسی سعی کردند از این مخالف فراتر روند آنها اقتصاد, اقتصاد ایران را نوعی از سرمایداری دولتی می دانند و به استثمار خوبیندی کارگران، پرستاران، معلمان و دانشجویان در قشر دولتی می پردازند برای مثال می توانید رجوع کنید به چند تحلیل که در نشتی رود توسط دانشجویان رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران در مورد قشر قشر بهداشت آموزش پرورش و نظرات اقتصادان اقتصادانان ایرانی منتشر شد سوالی که اینجا مطرح می شود این است که اگر منطق سرمایه ناشی از شیوه تولید باشد و صرف نظر از شیوه مالکیت وسایل تولید حاکمیت خود را اعمال کند برای مقابله با آن باید از کجا آغاز یا به طرز بگم صرف نظر از خصوصی یا دولتی بودن مالکیت وسایل تولید حاکمیت خود را اعمال کند برای مقابله با آن بعد از کجا آغاز بسیاری از سوسیالیست ها در سطح جهانی از آن می کنند که فراروی از شیوه تولید سرمایهداری بدون کنترل تولید کنندگان و کلی اخشار زحمتکش و ستم دیده جامعه بر فرایند تولید امکان پذیر نیست اما تعریف این کنترل بسیار ناروشن مانده برخی مانند ریچارد وولف میپندارند که این کنترل به معنی ادامه تولید ارزش در تعاونی های کارگری اما تقسیم عادلانه آن ارزش است برخی مانند آنتونیو نگری مایل به نظر پردازی در این مورد نیستند و میپندارند که مبارزات خودانگیخته توده ها این کنترل را اعمال و تولید ارزش را القا خواهند خواهد کرد برخی مانند ایسوان نزاروش به نیاز به مقابله با کار بیگانه شده می پردازند اما همواره سرمایهداری را با مالکیت خصوصی وسایل تولید و بازار تعریف می کنند برخی مانند موش پستون شیوه تولید ارزش را در رابطه تنگا تنگ با دگرگونی مفهوم زمان در سرمایه داری می بود. در نظر می کنید که مرچ پستون در مورد مقایسه مفهوم زمان در نظام سرمایه داری با نظام های پیش سرمایه داری انجام داده کار بسیار ارزشمندی بوده. او در کتاب زمان، کار و سطح اجتماعی می نویسد نقل مستقیم در نظام سرمایه داری زمان کار صرف شده تبدیل به هنجاری زمانی می شود که نه تنها از فعالیت های فردی جدا شده بلکه بر فراز آنها قرار می گیرد و آنها را تعیین می کند. این شکل از بیگانگی زمانی مستلزم دگرگونی سرشت خود زمان است. زمان خود مستقل از فعالیت شد. تبدیل به متغیری مستقل شده که با واحدهای متداول ثابت، مداون، یک سنج پذیر و مترادف، ساعت، دقیقه، ثانیه که به عنوان معیار مطلق حرکت و صرف کار عمل می کنند سنجیده می شود. وقایع و اعمال اکنون توسط زمان تعیین می شود. زمانی که انتظایی مطلق و همگن شد. پایین نقل قول پستون نشان می دهد که اگرچه از لحاظ تاریخی رشد مالکیت خصوصی تجارت و بازار نقش کلیدی در ایجاد نظام سرمایهداری داشته از لحاظ منطقی 
مفهوم زمان انتظائی بر بازار مقدم است و سرشت ویژه شیوه تولید سرمایداری را متمایز می کند. شیوه تولیدی که می تواند حتی در اقتصادی برنامه ریزی شده همراه با القای مالکیت خصوصی وسایل تولید نیز وجود داشته باشد. همون گونه که در شوروی و چین ماویست مشاهده کردیم. اما پستون به مفهوم کار بیگانه شده و غیر انتظایی نمی پردازد. در واقع می پندارد که کارگران، زحمتکشان و جنبش های زنان و اقلیت های ستم دیده همه صرفا تبدیل به آلت دست سرمایه شدند. در عوض او سرمایه را سروژه یا فائل بی ثبات کننده این نظام می داند که در فرایند افزایش سرمایه ثابت به زیان سرمایه متغیر که پیشتر به آن پرداختیم در نهایت کار تولیدی انسانی را زائد می کند و مبنایی برای فراروی از سرمایه داری را می آفرین. اثر دیگری که مانند پستون موضوع حاکمیت زمان انتظایی بر فرایند کار را به عنوان مشخصه تولید ارزش مطرح می کند کتاب درک مارکس از بدیل سرمایداری نوشته پیتر هیدس است. او استدلال می کند که مادامی که زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی بر فرایند تولید حاکم باشد و تولید کنندگان نتوانند بر مبنای قابلیت های واقعی و شرایط محلیشان زمان کار لازم برای تولید هر محصول را تعیین کنند شیوه تولید و توزیع غیر عادلانه غیر سرمایداری پا بر جا خواهد ماند. یودیس بر اساس یک بررسی جامع از کل نوشته های مارکس به این نتیجه رسیده که از منظر مارکس سوسیالیسم یا کمونیسم از همان مرحله پایینیش به این معناست که نقل از یودیسه به واسطه روابط تولید آزادان همبسته که در آن تولید کنندگان شیوه، شکل و محتوای فعالیتشان را بر مبنای قابلیت های واقعیشان سازمان دهی می کنند زمان به عنوان معیاری انتظایی خورد می شود جوهر ارزش یعنی کار انتظایی وجود نخواهد داشت پایین نفقون بدون وجود ارزش مبنایی برای مبادله محصولات و بنابراین چیزی به نام بازار کالا یا بازار کار نیز وجود نخواهد داشت. جبران کار هر کسی نیز بر اساس ساعت واقعی کار او و نه درصدی از ساعت کار واقعی او مطابق سرمایه داری خواهد. بنابراین مارکس و خلاف بخش عمده مارکسیست ها نمی پنداشته که برای رسیدن به سوسیالیسم و کومونیسم باید از سالها جامعه به اصطلاح دوران گذار مبتنا بر تولید ارزش عبور کرد سرمایداری خود این دوران گذار است برعکس به زرم او سوسیالیسم یا کمونیست از همان مرحله پایینی خود مستلزم القای کار بیگانه شده و ارزش آفرین است یا چنین پروژه بر اثر همبستگی بینالمللی جنبش های سوسیالیستی در شهرهای مختلف و مبتنی بر حمایت اکثریت مردم آن کشورهای جهانی خواهد شد یا شکست خواهد خورد و سرمایداری با حاکمیت خود ادامه خواهد کرد. بنابراین ایده سوسیالیسم در یک کشور به هیچ وجه امکان پذیر نیست. تنها به عنوان پروژه جهانی میتونه متحقق بشه بررسی هیودیس همچنین روشن میکند که نه تنها کارگران که زنان اقلیت های ملی نژادی جنس و جنسی ستم دیده و اخشار دیگر جامعه بیگانگی را در کار و زندگی خود تجربه و با آن مقابله میکنند بیگانگی در نظام سرمایداری کل روابط انسانی انواع و اقسام کار یقه آبی و یقه سفید و خصوصا به نحو بارزی رابطی زن و مرد رو در بر می گیرد. در واقع هر انسانی تشویق می شود تا از دیگری به عنوان وسیله صرف برای ارزش افزایی ارزش استفاده کند. 
علاوه بر این شیوه تولید سرمایه داری به انسان ها اجازه نمی دهد که شور و شبخ ها و علاقه متنوعی را در خود پرورش دهند. افراد را یک بودی و معطوف به گستره محدودی از امیال می کنند که به قول مارکس مانند نیروی بیگانه در مقابل آنها می ایستند. از این می توان نتیجه گرفت که القای کار انتظایی و ارزش آفرین بیگانگی را صرفا در قلم روی کار اقوان نخواهد کرد بلکه بیگانگی را در کلیه روابط انسانی و اجتماعی به چالش می کشد. به انسان ها فرصت, فرصت اندیشی بزیستن و دست و پنجه نرم کردن هزادهای درون خود و درون روابط شخصی و اجتماعیشان را خواهد داد و در مجموع بدون بعده انسان بی ساختن افقی بسی وسیع تر رو برای رشد قابلیت های انسان ها باز می کنند. اگر مایل باشید می توانیم طی بحث بیشتر به جزیات این موضوع و درکی که مارکس از مرحله پایینی و مرحله بالاتر بودش داشت بپردازیم و بپرسیم که چرا در دست نوشت های اقتصادی فلسفی خود در سال 1844 مارکس نوشته بود که نقل مستقیم از مارکس کمونیسم به خودی خود هدف تکامل انسان و شکل جامعه انسانی نیست. در اینجا به صحبتم خاتمه میدم. امیدوارم که امروز توانسته باشم موضوع ویژگی های سرمایه در قرن بسی یکم منطق سرمایه و دشواری های مقابله با آن را تا حدی روشن کنم. مشتاق شنیدن سخنرانی دوست عزیز فرشید فریدونی و از سوالات، انتقادات و نظرات دوستان شرکت کننده در این برنامه خواهم بچک خیلی ممنون فقیدای عزیز خیلی بحث پرمحتوا و اینفورماتیو بود من خیلی بهره بردم فکر میکنم تمام دوستانی که اینجا نشستن هم نظر من، همین نظر منو داشته باشن خیلی ممنون از زحمتاتون